विद्यार्थी भाई बहनी आज हम क्लास इलेवेन केमिस्ट्री सब्जेक्ट को एटा इंपोर्टेन्ट चैप्टर न्यूक्लियर केमिस्ट्री को बारे में पढ़ना गई रह न्यूक्लियर केमिस्ट्री यो चैप्टर न्यूक्लियर केमिस्ट्री रेडियो एक्टिविटी रूक्लियर रिएक्शन होने दुई भाग में विभक्त म भाई बहनी सर्वप्रथम रेडियो एक्टिविटी को बारे में कई कुछ बताऊँ ते पच्चीस हमी न्यूक्लियर रिएक्शन को बारे में चर्चा करने रेडियो एक्टिविटी को बारे में चर्चा करूंदा अगड़ी हमीर के टर्म्स के बारे में फैमिलराइज होना तिन्स परिचित होना जरूरी है ती टर्म्स म लेखना गई रहे आइसोटप्स आइसोटप्स के आइसोटप्स भाला एटम्स हेविंग सेम एटमिक नंबर बट डिफ्रेंट एटमिक मसेस एवट एटमिक नंबर भे तर फरक फरक एटमिक मस एटम्स हमें आइसोटप्स भो उदाहरण को लगी हम हाइड्रोजन लिख सौ हाइड्रोजन हाइड्रोजन को तीनवटा आइसोटप पाइन हाइड्रोजन वन भाई बहनी तल लेखे वन चाह एटमिक नंबर हो मथि लेखे वन चाह एटमिक मस हो हमीर एलिमेंट को सीम्बल लेखने बेला में यह कुछ में ध्यान दिवन पर्व एलिमेंट को सीम्बल लेख् हमें मान यो यक्स एलिमेंट को सीम्बल हो हमी एटमिक नंबर हो जेड एटमिक नंबर हो ए एटमिक मस हो एटमिक नंबर भाई सात हमी नंबर अफ प्रोटोन लुझ नंबर अफ प्रोटोन हो नंबर अफ प्रोटोन्स पी रटमिक मस नंबर अफ प्रोटोन प्लस नंबर अफ न्यूट्रोन पी प्लस एन जस्तु उदाहरण के लिए मैं क्यासिम ट्वेंटी फोर्टी यो तो लेख ट्वेंटी क्यासिम को एटमिक नंबर हो क्यासिम में एटमिक नंबर क्यासिम को ट्वेंटी अर्थ क्यासिम में प्रोटोन को संख्या ट्वेंटी मथिपटी को फोर्टी चाहे एटमिक मस हो एटमिक मस प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन होता तो कारण हमें यहाँ लेखन सकता एटमिक मस बराबर फोर्टी न्यूट्रोन प्लस प्रोटोन बराबर फोर्टी प्रोटोन ट्वेंटी होने न्यूट्रोन अब ट्वेंटी हो इसी हमें एलिमेंट में यह तलमा यह सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट हमें हेन सकता मथिपटी को एटमिक मस रल को एटमिक नंबर जनाऊ आइसोटप्स लेख्ता हमें यह नलेख्ता भी होता क्योंकि आइसोटप्स एवटे एलिमेंट को होता रटे एलिमेंट को एवटे एटमिक नंबर हो जो ये उदाहरण हम देखना सकता यच वन टू यच वन थ्री सब में वन 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 छेस कारण हम आइसोटप लेख्ता खेल ये वन लमिट कर सकता नराख् भी सकता तर मथि को एटमिक मस भाई छुटा होते हैं ये तीनवटा हाइड्रोजन का आइसोटपर क्योंकि एटमिक नंबर सेम एटमिक मस डिफ्रेंट इस अब हम इस हम प्रोटिम भोटिम यह आइसोटप को नाम यह आइसोटप को नाम हो ड्यूटेरियम रो आइसोटप को नाम हो ट्रिटिम हाइड्रोजन में जस्ते अरु एलिमेंट में भी हम आइसोटप देखने सकता जस्त उदाहरण का लगी कार्बन ट्वेल्व अब मैं यहाँ सिक्स नलेख्ता भी होता कि आइसोटप में एटमिक नंबर सेम हो कार्बन थर्टीन कार्बन फोर्टीन इसी हमें आइसोटप्स ने डिफाइन कर सकता इस पाड़ी हमें अर्क टर्म भी बुझ्न पर्व आइसो बार्स आइसो बार्स आइसो बार्स आइसोटप को ठीक अपोजिट हो आइसोटप्स सेम एटमिक नंबर डिफ्रेंट एटमिक मस हो आइसो बार्स सेम एटमिक मस बट डिफ्रेंट एटमिक नंबर ठीक उल्टो सेम एटमिक मस डिफ्रेंट एटमिक नंबर जो मैं उदाहरण यहाँ दिन गई रखे आरगन आरगन को एटमिक नंबर एटीन हो 
इसको एटमिक मास छ 40 अब हम क्याल्सियम क्याल्सियम लाई हेरौ क्याल्सियम को एटमिक नम्बर 20 एटमिक मास 40 एटमिक मास सेम एटमिक नम्बर डिफरेंट एलाई भन्छ आइसोबार देयरफोर आर्गन एन्ड क्याल्सियम आर आइसोबार्स त्यस्तै गरी आइसोटोन्स आइसोटोन्स भनेको एटम्स हैविंग सेम नम्बर अफ नम्बर अफ न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन को नम्बर अफ बराबर बट डिफरेंट नम्बर अफ प्रोटॉन्स डिफरेंट नम्बर अफ प्रोटॉन्स अथवा डिफरेंट एटॉमिक नम्बर्स एउटा सिम्पल एक्जामपल म दिन गइरहेको छु जस्तो पोटासियम र क्याल्सियम पोटासियम को एटॉमिक नम्बर 19 हुन्छ क्याल्सियम को 20 हुन्छ यो हामी सबैलाई थाहा छ पोटासियम को एटॉमिक मास 39 र क्याल्सियम को एटॉमिक मास 40 अब मैले भर्खरै बताएको थिए यो एटॉमिक नम्बर भनेको नम्बर अफ प्रोटोन हो भनेपछि पोटासियम को प्रोटोन P 19 क्याल्सियम को प्रोटोन P 20 प्रोटोन डिफरेंस डिफरेंट नम्बर अफ प्रोटोन्स अब हामी नम्बर अफ न्यूट्रोन्स हेरौ एटॉमिक मास ले एटॉमिक नम्बर अथवा यो माथि को नम्बर ले तल को नम्बर लाई घटाउँदा खेरि जे आउँछ त्यो हुन्छ नम्बर अफ न्यूट्रोन्स यसमा नम्बर अफ न्यूट्रोन्स निकालौ 39 minus 19 हुन्छ 20 ठीक त्यस्तै गरी 40 minus 20 हुन्छ 20 अब यो एक्जामपल हामी फेरि एक पटक हेरौ नम्बर अफ प्रोटोन डिफरेंट नम्बर अफ न्यूट्रोन सेम यसलाई भनिन्छ आइसोटोन्स अब हामीले आइसोबार आइसोटोन र आइसोटोप्सहरु को बारेमा अध्ययन गरेपछि म भाइ बहिनीहरुलाई रेडियो एक्टिभिटी भनेको के हो त्यो कुरा बताउन गइरहेको छु रेडियो एक्टिभिटी फर्स्ट मा म यसको डेफिनेसन लेख्छु रेडियो एक्टिभिटी इज द इट इज द स्पोंटेनियस स्पोंटेनियस डिसइंटीग्रेशन अफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई एकम्पनाइड बाय emission of emission of alpha beta gamma rays or you can write emission of radiation iske bare ma bujhaum radioactivity bhaneko spontaneous disintegration arthat unstable nuclei haru hamro prakriti ma jati pani nucleus haru chan atom haru chan ti sabai stable chan bhanne chaina तिनीहरु अनस्टेबल पनि छन् अनस्टेबल न्यूक्लियसहरु डिस्पोंटेनियसली डिसइंटिग्रेट अर्थात इस डिसइंटिग्रेशन को मीनिंग डिके अर्थात टुक्रा हुने एला हामी डिके पनि लेख्न सक्छौ ती चाहिँ अनस्टेबल न्यूक्लियसहरु टुक्रा भएर स्टेबल न्यूक्लियस बन्ने र त्यो दौरानमा रेडिएसन निस्किने प्रक्रियालाई भनिन्छ रेडियो एक्टिभिटी अब यो रेडिएसनहरु मुख्यतः तीन प्रकारका छन् अल्फा बीटा गामा रेस अब हामी लेख्न सक्छौ इमिसन अफ रेडिएसन ब्रैकेट में अल्फा बीटा गामा रेस इसलाय हमी रेडियोएक्टिविटी बंद हैं यो रेडियोएक्टिविटी दो ही प्रकार को हैं सर नेचुरल रेडियोएक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी नेचुरल रेडियोएक्टिविटी प्रकृति में देखने पाएं सर जिसमें मैंने इसलिए कि एक और नो पढ़ देंगे तो शोधा बहिरानी यो डिफरेंस हामीले नेचुरल र आर्टिफिशियल को दुईटा को फरक छुट्याउनु भन्दा पहिला तिनीहरुको उदाहरण लेख्नु भन्दा पहिला हामीले अल्फा बीटा र गामा रेज के हो तिनीहरुलाई हामीले कसरी बुझ्ने यसको बारेमा सर्वप्रथम चर्चा गरौ अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स र गामा रेज चाहिँ रेडिएसनको दौरानमा निस्किने पार्टिकल्सहरु हुन् तिनीहरु 
मूलभूत रूप में फरक फरक पार्टिकल्स इन को चार्ज भी फरक म इसके बारे में थोड़े बता अल्फा पार्टिकल्स बीटा रेज अथवा इस अल्फा रेज भी लेखने गई रामा रेज रेडिएसन को क्रम में निस्किन इन महत्वपूर्ण रेडिएसन सब भाई पैला अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल के अल्फा पार्टिकल भन्ना डबल्ली आयनाइज हिलियम एटम्स बुझि यो इसको नेचर यहाँ मैं लिख्छ नेचर यो डबली आयोनाइज हिलियम एटम्स हिलियम भन्ना एचई हिलियम को एटमिक नंबर टू होटमिक मस फोर हो अल्फा पार्टिकल हो हिलियम टू फोर अब हमें इसमें डबल्ली आयनाइज डबल्ली आयनाइज बने तेस में हिलियम पार्टिकल हिलियम एटम में भैया दुवटा इलेक्ट्रोन निस्क गई सकते अवस्था हम डबल्ली आयनाइज भाई प्लस प्लस ये चार्ज राख्न भी सकता अथवा यह नराखीकर भी लेखने गई लेखने गई भाई बहनी कतिपय पुस्तक में यो लेखने गई दुबई ठीक हु यो अल्फा पार्टिकल्स भो डबल्ली आयनाइज हिलियम एटम्स अर्क बीटा रेज बीटा रेज बने इलेक्ट्रोन्स दिज आर स्ट्रीम अफ इलेक्ट्रोन्स अफ इलेक्ट्रोन्स इलेक्ट्रोन्स हम ई इस संकेत कर इसको माइनस वन जीरो इस माइनस वन भन्ना इसको चार्ज नेगेटिव रेस्को मस जीरो इसको इलेक्ट्रोन को रेस्ट मस लगभग जीरो होस पच्चीस गामा रेज गामा रेज बने यो लाइट हो स्ट्रीम अफ फोटोन्स स्ट्रीम अफ फोटोन्स अब हमें इसलिए इसी गामा को रूप में संकेत कर इसको मस जीरो इसको सर इसको चार्ज हो ये तलपटी को चार्ज हो चार जीरो होस भी जीरो हो जीरो जीरो अथवा हमें जीरो जीरो नलेखन मत गा भी लेखन सकता बिटा रेज लाई ई इलेक्ट्रोन ई ले जना सकता अथवा बिटा ले जना सकता बिटा माइनस वन जीरो दुईवटा मध्य एवं संकेत प्रयोग कर हमें बिटा लाई जमा सकता हिलियम लाइम इसी टू प्लस राखर भी जन देखा सकता अथवा मात्र एची टू फोर इसी लेखना सकता सो दिस इज द नेचर अफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज अब इन को मथप के प्रपर्टिज के बारे में बताऊँ जस्ट अब इसमें हमें हे चार्ज हर इसको चार्ज हेने वाले इसको चार्ज प्लस टू छो चार्ज माइनस वन छो चार्ज जेरो ठीक तस्ते हमें इसको मस हे मस हूँ हिलियम को मस फोर फोर एम यू इसको मस हम लगभग यहाँ जीरो लिखी रह हम जीरो मन सकता जीरो हम इसको पेनिट्रेटिंग पावर पेनिट्रेटिंग पावर पेनिट्रेटिंग पावर ई रेडिएसन ने कुछ वस्तु बड़ ज्यादा खेल कति थिकनेस वस्तु पेनिट्रेट कर सकता छेड़ सकता तो पेनिट्रेटिंग पावर हो जिसको अब अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल बल्कि ठूल है फोर एम यूज इसको मस ये हाइड्रोजन एटम को करीब चार गुना इसको मस बढ़ी इसको मस हाइड्रोजन एटम को वन एट थ्री सेवेन करीब मैं यहाँ जीरो लिखे खास में ठैक्क इसको मस वन बाई वन एट थ्री सेवेन अफ एच एटम हो इसको मस निके कम छो मस निके धेस कारण इस धेरे बाक्लो वस्तु छिड़न सकते हैं सब भाग लिस्ट पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल्स को इसको पेनिट्रेटिंग पावर चाहिए अलुमोनियम को फोइल अलुमोनियम लिं अलुमोनियम सीट हमें लिंक जीरो पोइ वन एम एम भा सो जीरो पोइ वन एम एम भा सो अलुमोनियम को फोइल इसलिए अलुमोनियम को सीट लेनिट्रेट कर सकता अब इस लिख पेनिट्रेट 
penetrate aluminum sheet sheet less than than 0.1 mm thick 0.1 mm thickness bhanda kam bhayeko yo karib yalle 1 cm jati ko thickness bhayeko aluminum ko sheet lai yalle penetrate garcha bhane gamma mere jale 10 cm sa nikai baklo aluminum ko block lai yalle penetrate garna sakcha yo bhayo alpha beta ra gamma ko penetrating power testai gari inaru ko hami आयोनाइजिंग पावर हेरौ आयोनाइजिंग पावर यो पार्टिकल निके बल्के छ ठूलो छ त्यसकारण चाहिँ यसको आयोनाइजिंग पावर धेरै बढी हुन्छ यसको चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ आयोनाइजिंग पावर यो म्याक्सिमम हुन्छ र यसको आयोनाइजिंग पावर एकदम मिनिमम हुन्छ यसको चाहिँ नाइदर मिनिमम नर म्याक्सिमम बिचको हुन्छ अब हामीले यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम लेख्यौ मिनिमम लेख्यौ नि यसको चाहिँ इन्टरमिडिएट हुन्छ इन्टरमिडिएट इन्टरमिडिएट यो चाहिँ यसको आयोनाइजिंग पावर अल्फा को भन्दा 100 गुणाले कम हुन्छ बीटा को भन्दा 100 गुणाले बढी हुन्छ यो चाहिँ 100 टाइम्स लेस देन अल्फा हो यो चाहिँ 100 टाइम्स लेस देन बीटा हो यसरी आयोनाइजिंग पावर अल्फा को म्याक्सिमम हुन्छ बीटा को कम यसको सबैभन्दा कम हुन्छ अब इनको भेलोसिटी को बारे म बताउँछु अर्थात स्पीड भेलोसिटी हेर्ने हो भने यो गामा रेसको भेलोसिटी सबैभन्दा बढी हुन्छ यो लाइट हो यो चाहिँ यसको भेलोसिटी हुन्छ स्पिड अफ लाइट यसको स्पिड हुन्छ लाइटको स्पिडसँग बराबर भेलोसिटीसँग बराबर यसको चाहिँ भेलोसिटी हुन्छ कम्पेरेबल टु लाइट भनेको लगभग लाइट बराबर हुन्छ यसको भेलोसिटी लाइटको भन्दा 1 टेंथ पार्टले कम हुन्छ यो 1 बाइ टेंथ अफ भेलोसिटी अफ लाइट यसरी हामी अल्फा बीटा गामा रेजको एक प्रकारको कम्पेरेटिभ स्टडी गर्न सक्छौँ अब हामीले बेसिकली अल्फा पार्टिकल्सको सिम्बल चिन्नु पर्यो यसलाई हिलियम एटमले जनाइन्छ चार्ज यसको 2 छ मास 4 यसलाई इलेक्ट्रोनले जनाइन्छ अथवा बीटा लेख्न पनि सकिन्छ यसको चार्ज -1 मास 0 यसको बोथ चार्ज एन्ड मास 0 छ यो पोजिटिभ छ यो नेगेटिभ छ र यो न्युट्रल छ त्यस कारण हामीले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्सलाई एउटा रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्सलाई यसमा लियो यसमा लियो भने यसबाट एमिट गर्ने रेडिएसन यसले रेडिएसन एमिट गरिराखेको छ यसरी 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 एतापट्टि पोजिटिभ टर्मिनल छ प्लस चार्ज छ एतापट्टि नेगेटिभ टर्मिनल टर्म छ माइनस चार्ज छ भने यो प्लस पट्टि डेभिएट भएको यो रेको नाम हो बीटा रे किनभने यो नेगेटिभ छ यो माइनस पट्टि डेभिएट भएको रेको नाम हो अल्फा रे यो किनकि नेगेटिभ पट्टि डेभिएट छ अल्फा रे पोजिटिभ हुन्छ र कतै पनि डेभिएट नभएको दायाँ बायाँ नलागेको सिधा यसरी चाहिँ कतै पनि डिफ्लेक्ट नभएको सिधा गएको यो रेलाई भन्नु पर्छ गामा रे हामी इलेक्ट्रिक फिल्डमा रेहरु बीटा रेहरु प्लस तिर अल्फा रेहरु माइनस तिर र गामा रे चाहिँ न प्लस न माइनस अनअफेक्टेड कतिखेर पनि डेभिएट नभएको जान्छौँ यो चाहिँ रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स अब यस पछाडी म रेडियोएक्टिभिटीको अहिलेको डेफिनेसन फेरि फर्कन चाहन्छु रेडियोएक्टिभिटी भनेको स्पोन्टेनियस डिसइन्टिग्रेसन अफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई to give a stable nucleus accompanied by emission of radiation euta example ma likhchu yo nitrogen cha sorry carbon cha 14 carbon ko number 6 huncha 
यो 14 ने कार्बन सा हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और यो 14 ने कार्बन अनस्टेबल सा यो 14 ने कार्बन स्टेबल एटम में चेंज होता है नाइट्रोजन में चेंज होता है 14 7 यो नेचुरल फेनोमेन हो यो आप ही प्रकृति में गड़ते हुए बैरने गठना हो कार्बन अनस्टेबल कार्बन स्टेबल नाइट्रोजन में चेंज होएगा सा अब हम लोग इसमें हीरियो में देखिए ये तो आप टी खाली सा अब ये निर्जन ही यो माथी पटी को बाग मासो तला पटी को बाग चार्ज हो इस तरह हमें न्यूक्लियर रिएक्शन लिख दा हरी चार्ज रो मास ले बैलेंस होने पर सा ये बैलेंस सही ना अब यहाँ साथ साथ ही महिला यहाँ कुन पार्टिकल्स एमिट होएगा तो दिया ही रहेगा सही ना अब तो एमिट होएगा पार्टिकल्स में यदि होने गया रहेगा सुन यो एमिट होने पार्टिकल्स सही सा बीटा माइनस वन जीरो ऐसा कि यो नेचुरल रेडिएक्टिविटी में यो न्यूक्लियर रिएक्शन में बीटा पार्टिकल एमिट होएगा सुन अब हम क्या लाइन में रिएक्टिंग होने रहे पूजा में एक चीन लाइक यो रिएक्टिंग पटी 14 सर ये तो पटी 14 प्लस जीरो 14 बाय अर्थात एटॉमिक मास सरू बराबर बाय और चार से पूरा रहे कार्बन में चार सिक्स नाइट्रोजन में चार सेवेन माइनस वन अब कती होने गए सिक्स होने गए अर्थात हमें न्यूक्लियर रिएक्शन करने रेडियोएक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इससे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को और एग्जाम्पल ओपन लेने से किंसा, यूरेनियम, 234-92, यूरेनियम 234-92 बनी, यो अनस्टेबल रेडियो आइसोटॉप, यो अनस्टेबल रेडियो आइसोटॉप डिसइंटिग्रेट भएर टेग्नेटियम बन्छ TH यो 90 र यो 3230 अब यसमा हामीले हेर्यो भने देखि यसको एन्ड माथि पटीको एटोमिक मास ब्यालेन्स छैन तल पटीको चार्ज पनि ब्यालेन्स छैन अब हामी यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि अब के पार्टिकल्स यहाँबाट एमिट हुन्छ भन्ने कुरा यसले पनि हामी गेस गर्न सक्छौं अब हामीलाई 4 चाहिने छ माथि पटी तल चाहिन्छ 2 4 2 भए को यो हिलियम हो दिस इज अल्फा पार्टिकल दिस इज आल्सो एन एग्जांपल अफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी सो रेडियो एक्टिविटी दैट अकर्स इन नेचर इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी अर्को हुन्छ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इसमें से हमी ये उटा स्टेबल न्यूक्लियस लाई आई एनर्जी पार्टिकल स्ट्राइक कर सों बमबार्ड कर सों और बमबार्ड में इनको परिणाम सरू इसमें और उ पार्टिकल सरू और रेडिएशन सरू एमिट होने सों तेला हमी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होने सों इन दिस प्रोसेस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इज़ द प्रोसेस इट इज़ द प्र स्टेबल न्यूक्लियाई इज बमबार्डेड विथ हाई एनर्जी पार्टिकल पार्टिकल व्हिच रिजल्ट्स इन इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ of nuclei accompanied by emission of radius accompanied by emission of radiation elements by me artificial radioactivity just to बेरेलियम से नहीं रहा यू फोर यू नाइन से बेरेलियम लाया बाय मिले अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करो 
alpha particle will be limb to four. अब बेरेन लिम लाए हिलेम अर्थात अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करने के पचाड़ी अब यो बेरेन लिम यो ब्रेक होने सा डिसइंट्रेक्टेड होने सा रहा बेरेन लिम बड़ा कार्बन बन सा ये चेंज होने सा यानी रहा कार्बन बाय सिक्स ट्वेल्व अब इसमें रहम मैथी पटी को नाइनी प्लस फोर थर्टीन सा यानी ट्वेल्व सा वन चाइ फोर प्लस टू सिक्स सिक्स जेरो साइड एम लाई चार जेरो तब मास वन में को पार्टिकल क्यों नहीं सकता इट इस न्यूट्रल यो वाय हो एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी ऐसे रहे हैं मिले ये उटा बिरले में एटम लाई स्ट्राइक करेगा तेल लाई बमबार्ड करेगा न एटा एलिमेंट बड़ अर्क एलिमेंट बनाने प्रक्रिया भाषा ट्रांसम्युटेसन सीन्स वी कैरिड आउट दिस ट्रांसम्युटेसन प्रोसेस आर्टिफिशियली दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ट्रांसम्युटेसन ये के हो तो आर्टिफिशियल फिशियल ट्रांसम्युटेसन हो नेचर में जम्मा नाइन्टी टू वा एलिमेंट्स तर अ हमें पीरियडिक टेबल में हेने वाले अलग पीरियडिक टेबल में वन हंड्रेड एटीन सम एलिमेंट्स पीरियडिक टेबल हमें पाँच अर्थात अलग वन हंड्रेड एटीनवट एलिमेंट्स आविष्कार भैस में नाइन्टी टू वा एलिमेंट्स नेचुरल होने बाकी सब एलिमेंट्स आर्टिफिशियल होी सब आर्टिफिशियल एलिमेंट्स ये आर्टिफिशियल ट्रांसम्युटेसन द्वारा बनाइ इस कारण यूरेनियम नाइन्टी टू नंबर को यूरेनियम पछाड़ी को जीपी एलिमेंट्स जिस हमी ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हो ऑल दोज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स दे आर आर्टिफिशियली ट्रांसम्युटेड एलिमेंट्स अब हम यो रिएक्शन अब अलग मिला इस अब रिप्रेजेंटेशन करने विभिन्न तरीका योटा रिप्रेजेंटेशन को तरीका ये एटा यो अज इस रिप्रेजेंट करने सर्ट हैंड नोटेशन द्वारा रिप्रेजेंट भी कर सकता जिस हम बेथेज नोटेशन भो बेथेज नोटेशन के हो यो बेथेज नोटेशन में अब हमें इसलिए राख्यौदी ये सुरू को जो न्यूक्लियस हो एटम हो जिस अब हमें अल्फा ने स्ट्राइक कर पारेन्ट न्यूक्लियस इस हम पारेन्ट न्यूक्लियस भो इस हम डटर न्यूक्लियस भो रही स्ट्राइक करने जो हिलेम को नाम हो प्रोजेक्टाइल ये इसको नाम हो इजेक्टाइल हम लिख इजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल इसको नाम हो पारेन्ट न्यूक्लियस पारेन्ट न्यूक्लियस इसको नाम हो डटर न्यूक्लियस अब हम बेथेज नोटेशन लिखने बेला में पारेन्ट न्यूक्लियस पैला लिख बी नाइन बेरलेम भैसे फोर लेखी रहने पेन बेरलेम इज अलवेज फोर ते पीछे प्रोजेक्टाइल हम अल्फा छम पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स अल्फा हमीस इजेक्टाइल निस्क न्यूट्रॉन हो यन राम प्रडक्ट अर्थात डटर न्यूक्लियस हो कार्बन इसी हमें लेख्यौं इस बेथेज नोटेशन सर्ट हैंड नोटेशन फर राइटिंग न्यूक्लियर रिएक्शन तस्ते अरु न्यूक्लियर रिएक्शन भी हम लेखन सकता बेथेज नोटेशन द्वारा जो एटा रिएक्शन लेख नाइट्रोजन छाइट्रोजन में हम इसमें हिलियम ले स्ट्राइक करूँ हिलियम सेवेन फोर्टीन हिलियम अल्फा पार्टिकल हो स्ट्राइक गए बन अक्सिजन अक्सिजन एट हो सिक्सटीन हो प्लस अक्सिजन को सेवेन्टीन आइसोटप लिं हम एनादर आइसोटप लिं प्लस अब हम प्लस पार्ट में एटा यहाँ के पार्टिकल एमिट्स हो अब हम ये रिएक्शन लंप्लीट करने बेला में तो पार्टिकल यहाँ लेखन सकता जस्तु फोर्टीन प्लस फोर एटीन छसम मेवेन्टीन छ एटीन होना को वन चाहिए तेगरी सेवेन प्लस टू नाइन छ इसमें एट सब वन चाहिए अब बल्ल यो नाइन भो 
अब एटमिक सरी चार्ज वन रस वन भाग पार्टिकल के हो प्रोटोन हो याद इस हम प्रोटोन जनाऊन पर्यटन सानों पी लेखन सकता अब यह रिएक्शन लस्ते गरी लेख् पर्यटन कसरी लेख् पर्ला तो पारेन्ट न्यूक्लियस फोर्टीन यन ते पड़ी इस स्ट्राइक करने पार्टिकल यो अल्फा यो बाहर निस्क्र पार्टिकल प्रोटोन रने को न्यूक्लियस सेवेन्टीन अक्सिजन इस हम बेथेज नोटेशन लेखना सकता भाई बहनी इस हमें रेडियो एक्टिविटी दुई प्रकार को होने कुछ अध्ययन गये एवं नेचुरल रोटा आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी आर्टिफिशियल ट्रांसम्युटेसन अथवा इस हम इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी भी भन्न सकता इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी इस पी भाई बहनी हमी ये रेडियो एक्टिविटी क्या व्हाट इज द कज अफ रेडियो एक्टिविटी इसके बारे में थोड़े अध्ययन करूँ कज अफ रेडियो एक्टिविटी अनस्टेबल न्यूक्लियस डिइंटिग्रेट होने अर्थ अनस्टेबल न्यूक्लियस कें रेडियो एक्टिव होनीस्टेबल न्यूक्लियस को रेडियो एक्टिविटी को कारण के हो इस हम स्टैबिलिटी रेसिओ एक्सप्लेन कर सकता स्टैबिलिटी अथवा न्यूक्लियर स्टैबिलिटी रेसिओ भी भन्न सक न्यूक्लियर स्टैबिलिटी रेसिओ इस एन बाई पी रेसिओ भी भाई पी रेसिओ एन बाई पी रेसिओ को पुरान रूप हो न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशियो एलिमेंट्स जिसको एन बाई पी रेसिओ वन छवा वन देखि वन पॉइंट सिक्स को बीच में छिन्नीर सात स्टेबल हो रन पोइंट सिक्स भाग मथि स्टे एन बाई पी रेसिओ भैया एलिमेंट्स अनस्टेबल हो सीम्पल उदाहरण लिं एन बाई पी रेसिओ कसरी निकालने यो क्यासिम से सीए क्यासिम में हम हूं देखिए यहाँ ट्वेंटी यहाँ फोर्टी क्यासिम को प्रोटोन को संख्या पी इज इक्वल टू ट्वेंटी रैलसिम को न्यूट्रोन को संख्या चाहे फोर्टी माइनस ट्वेंटी करो ये ट्वेंटी अब क्यासिम को एन बाई पी रेसिओ होन बाई पी रेसिओ ट्वेंटी बाई ट्वेंटी बराबर वन इस हिसाब से क्यासिम स्टेबल एटम हो अब हमें स्टैबिलिटी को रेंज एन बाई पी रेसिओ को रेंज मान वन देखि वन पॉइंट सिक्स बड़े सीम्पल फिगर बना वन पॉइंट सिक्स बड़े सीम्पल फिगर बना यो में नंबर अफ न्यूट्रोन्स रो नंबर अफ प्रोटोन्स अब नंबर अफ न्यूट्रोन्स रंबर अफ प्रोटोन्स बराबर भे में एट स्ट्रेट लाइन यहाँ बड़ा जो पासिंग थ्रू ओरिजन यो स्ट्रेट लाइन में पर्ने एलिमेंट्स तिन्द सब स्टेबल हो रो यो स्ट्रेट लाइन भाग अलग मत वन पोइ सिक्स यहाँ पर्ने एलिमेंट्स स्टेबल हो स्टैबिलिटी जोन स्टैबिलिटी टी जोन जोन यो जो मेन लाइन छिख मेन लाइन एन बाई पी इजिकल टू वन हो यो यहाँ भि पर्ने एलिमेंट्स स्टैबिलिटी जोन में पर्स इन स्टेबल हो यो जोन भाग बाहर ये स्टैबिलिटी जोन भाग बाहर एलिमेंट्स तिन्द स्टैबिलिटी ये स्टैबिलिटी जोन भाग बाहर एलिमेंट्स बाहर एलिमेंट्स पर्न सकता यदि कुछ एलिमेंट्स ये भाग बाहर छिन्द अनस्टेबल होब हम एट सीम्पल एक्जापल लिख सौ यूरेनियम टू थर्टी एट बाई नाइन्टी टू 
238 by 92 इस पर हमें n by p रेशियो निकालो इसमें p जैसा 92 ये नुम्सा 238 minus 92 ये होना हो जा यूरेनियम को अब न्यूट्रॉन बाय 238 minus 92 146 अब हमें ले n by p रेशियो निकालने वाले ये होना जान सा 146 by 92 यो लगभग 1.6 उन्हाँ उसे यो लगभग बॉर्डरलाइन में से 1.6 बंदा मुनि यो 1.1 देखिए 1.6 भीतर यो पर एक बाई देखिए यो एलिमेंट स्टेबल होती है तो रहा यो 1.6 बॉर्डरलाइन में से यो अन स्टेबल सा कते पे पुष्टक करो में यो 1.6 को शट्टा वैल्यू 1 देखिए 1.5 मात्रे बनी देखिए को हमी पाऊं जेगोस 1.5 वा 1.6 यो बॉर्डर लाइन बढ़ा है मी मैथिक इसे के पास आड़े यानी भाई पीरिशियो तो 1.6 बंदा मैथिक एक्सीड करे अथवा 1.6 सा बने तो अवस्था में तो एटम्स और ऑन स्टेबल होंसन यो बने को यो मैथिक पट्टी को यो जोन हो यो दिस इज दिस इज ऑन स्टेबल ऑन स्टेबल जोन ऑन स्टेबल जोन लाइ मैं n by p रेशियो है मैं लॉग बाग वन n by p is equal to वन पाऊँ सो रह हैवी न्यूक्लियस और मैं चाहे n by p रेशियो से वन पॉइंट सिक्स बंदा पनी मैथ भाई पाऊँ सो हमें ले राम बरसों ध्यान दे रही होगी वनी ती एलिमेंट्स रू जस्ट मैं n by p रेशियो वन पॉइंट सिक्स बंदा मैथ इस तीन रू ऑनस्टेबल सम इस रे हमें n स्टेबल छ कि छैन भन्ने कुरा पनि यसरी पत्ता लगाउन सक्छौ सबैमा यो नियम लागू नहुन पनि सक्छ अब भाइ बहिनीहरु म रेडियो एक्टिभिटीको युनिट्सको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु युनिट्स अफ रेडियो एक्टिभिटी रेडियो एक्टिविटी को एसआई यूनिट्स बेक्यूरल हो एसआई यूनिट बे क्यूरल हो बेक्यूरल बने को डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हो वन बेक्यूरल बराबर वन बेक्यूरल बराबर वन डिसइंटीग्रेशन इन डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड वन डीपीएस छोड़ करें मैं मिला लिखने सकता हूँ वन डीपीएस अतः एक सेकंड में ये उटा एटम डिसइंटीग्रेट होता है जिसको यूनिट होने से वन बेक्यूरियल अब आई मिस आई उटा साइंस थोड़े इस रेडिएक्टिव सैंपल सा यो रेडिएक्टिव सैंपल को जाइए एक पटक में दस लाख उटा एटम डिसइंटीग्रेट होने से एक इस रहे हमी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड तो एक सेकंड में कती वड़ा एटम डिसइंटीग्रेट होने से तो ले डीपीएस होने से तो वन डीपीएस से वन बेकरियल होने से दिस इस यूनिट ऑफ रेडिएक्टिविटी इस बाइक इसको और यूनिट्स हो रहे हैं जस्ट तो क्यूरी इसको और यूनिट अदर यूनिट्स क्यूरी सा वन क्यूरी वन क्यूरी � यो 3.7 इनटू 10 टू दी पावर 7 डीपीएस वन ग्राम रेडियस इनको रेडियम को वन ग्राम रेडियम रेडियम रेडिएक्टिव सब्सटेंस हो तो इसको डिसइंटीग्रेशन का वैल्यू हो वन क्यूरी बराबर 3.7 इनटू 10 टू दी पावर 7 डीपीएस यो बाइक और कोई नहीं सा वन रोडरफोर्ड और कोई यूनिट सा वन रोडरफोर्ड वन रोडरफोर्ड � रेडिएक्टिविटी लाइक डिफरेंट यूनिट्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको मेन यूनिट्स हो रहा है ऐसा यूनिट बेक्यूरल इस तरह की क्यूरी रोडरफोर्ड पनी रोडरफोर्ड एफओआरडी दिस इस एफओआरडी ओके ये रोडरफोर्ड पनी रेडिएक्टिविटी को और वो पॉपुलर यूनिट्स हो रहे हैं ऐसा रहेंगे रेडिएक्टिविटी क
न्यूक्लियर रिएक्शन हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में धेरे कुछ था केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में कई फरक न्यूक्लियर रिएक्शन भाई बितिक ये न्यूक्लियस में होने प्रोसेस हो केमिकल रिएक्शन से न्यूक्लियस भाग बाहर सेलर में अर्थात इलेक्ट्रोन्स को इलेक्ट्रोन्स को इंटरप्ले इलेक्ट्रोन्स सेयर होने इलेक्ट्रोन्स लस होने इलेक्ट्रोन गेन होने प्रोसेस केमिकल रिएक्शन होने न्यूक्लियस ब्रेक होने अथवा न्यूक्लियस फ्यूजन होने न्यूक्लियस जोड़ने प्रोसेस न्यूक्लि रिएक्शन हो न्यूक्लियर रिएक्शन र केमिकल रिएक्शन में कई फरक म एक दुवट फरक बताने गई रखे पैला यहाँ केमिकल रिएक्शन रो न्यूक्लि रिएक्शन न्यूक्लि रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोन्स आर इन्वल्व इलेक्ट्रोन्स आर इन्वल्व इन केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोन्स को सट्टा में न्यूक्लियस आर इन्वल्व न्यूक्लियाई भो न्यूक्लियर इन्वल्व जो कि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोन ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रोन गेन होगा लस होगा इलेक्ट्रोन सेयर होगा न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोन न्यूक्लि में इले न्यूक्लि न्यूक्लियस न्यूक्लियाई जोड़ अथवा ब्रेक होना सकते तस्तरी केमिकल रिएक्शन में लाई चाहिए टेम्परेचर प्रेसर एंड कैटलिस्ट अफेक्टिव रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ा घटा प्रेसर बढ़ा घटा कैटलिस्ट प्रयोग नगर्द रिएक्शन में तेल फरक पार्षण यो चीज न्यूक्लि रिएक्शन में कई भी फरक पार्दन सामान्य टेम्परेचर व प्रेसर व कैटलिस्ट को प्रयोग को इसमें कुछ असर होते हैं नो इफेक्ट अफ नो इफेक्ट अफ टेम्परेचर प्रेसर एंड कैटलिस्ट अर्क महत्वपूर्ण कुछ न्यूक्लि रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में एकदम महत्वपूर्ण कुछ बताने गई रखे न्यूक्लि रिएक्शन में ल अफ कंजर्वेशन अफ मस भैलिड होते हैं कंजर्वेशन अफ मस इज नट भैलिड इसमें ल अफ कंजर्वेशन अफ मस मस इज भैलिड ल अफ कंजर्वेशन अफ मस भैलिड भन्न को अर्थ मस अफ रिएक्टेन्स मस अफ रिएक्टेन्स मस अफ प्रोडक्ट बराबर होस अफ प्रोडक्ट बराबर हो तर न्यूक्लि रिएक्शन में मस अफ रिएक्टेन्स रस अफ प्रोडक्ट बराबर होते हैं इसमें मस अफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट लेस दैन मस अफ रिएक्टेन्स प्रोडक्ट को मस जैसे रिएक्टेन को मस भाग कम हो तेरी कम होना गई को मस ली मस डिफेक्ट अथवा डेल्टा एम भो रो मस कह हरा भादा यह मस एनर्जी में कन्वर्ट हो डेल्टा एम सी स्क्वायर बराबर एनर्जी एनस्टाइन को फेमस रिनेसन हो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एट महत्वपूर्ण फरक हो अब हमें अरुण चीज हे सौ केमिकल र्यूक्लि रिएक्शन को फरक में जस्तु कि केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन जो कतिपय एक्जोथर्मिक तर केमिकल एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में लिबरेट होने एनर्जी र्यूक्लि रिएक्शन में लिबरेट होने एनर्जी हमें जो तुलना गये न्यूक्लि रिएक्शन में फार मोर एनर्जी इज लिबरेटेड अब हम तो लेखन भी सकता यहाँ अर्क पॉइंट एनर्जी एनर्जी इवल्व अथवा रिलीज इज इज लेस दैन इन न्यूक्लि रिएक्शन दैन इन न्यूक्लि रिएक्शन एनर्जी रिलीज और इवल्व इज ट्रेमेंडसली हाई हाई दैन इन केमिकल रिएक्शन तस्ते अब हमी अर्क डिफ्रेन्स भी लेखन सकता 
न्यूक्लियर रिएक्शन र केमिकल रिएक्शन को बारे में जस्ट कि न्यूक्लियर रिएक्शन में रेडिएशन और निष्क्रिय सा रेडिएशन इज एमिटेड इज एमिटेड अल्फा बीटा गामा रे उनसा इसमें से रेडिएशन और इमिट होता है ना नो रेडिएशन इज एमिटेड नो रेडिएशन इज एमिटेड इज एमिटेड इस तरह हमी न्यूक्लियर रिएक्शन रा केमिकल रिएक्शन को बीच को फर्क करो छुट्टी होने सकते हों अब न्यूक्लियर रिएक्शन में अपनी केमिकल रिएक्शन जैसे धेरे टाइप को न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उनसे इसमें अपनी मुख्य तो हमी क्लास इलेवन में दो ही प्रकार को न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं ये उटा न्यूक्लियर फ्यूजन और को न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन को ठीक ऑपोजिट है इसमें एटम्स और ब्रेक होने हैं ना एटम्स और कम माय होने का सं इट इस द एडिंग ऑफ टू और मोर मोर स्मॉलर न्यूक्लियर टू प्रोड्यूस अ बिग न्यूक्लियस न्यूक्लियस यो रिएक्शन उन्हें कलाई धेरे ने टेम्परेचर और प्रेशर साइन सा, वेरी हाई टेम्परेचर, ट्रेमेंडसली हाई, धेरे नहीं, ट्रेमेंडसली हाई, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज रिक्वायर्ड। यो टेम्परेचर रा प्रेशर से, लैब में क्रिएट करने के गार होने से, यो टेम्परेचर रा प्रेशर से ही सन को टेम्परेचर प्रेसर सह सन को सर्फेस को टेम्परेचर र प्रेसर सह यह कंपेरेबल हो टेम्परेचर प्रेसर से कंपेरेबल टू कंपेरेबल टू सन सन को टेम्परेचर करीब टेन टू दी पावर सेवेन कैलविन को करीब टेन टू दी पावर सेवेन कैलविन रन को सर्फेस को प्रेसर बराबर को सर सन को प्रेसर बराबर को प्रेसर भात्र हम न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकता अब यो न्यूक्लियर फ्यूजन में अपनी न्यूक्लियर में फ्यूजन में जस्ते ट्रेमेंडसली ट्रेमेंडसली हाई एनर्जी इज रिलीज्ड जरिए एनर्जी इसमें निश्चित सा अब आई मिले न्यूक्लियर फ्यूजन को एग्जांपल हिंदू पढ़ता है रे आई मिले सन में उन्हें न्यूक्लियर फ्यूजन के एग्जांपल हिंदू सबसे स सन बने के एक प्रकार को हाइड्रोजन को गोला हो तो इसमें हाइड्रोजन दे रही है हाइड्रोजन क्या सोर्स है इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेर हीलियम बनने काम होने से तो कौशली होने से बने हम ये देखने को ये रहा है सो हाइड्रोजन से और वो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेर ड्यूटेरियम बने प्रोटीन प्रोटीन मिल इलेक्ट्रॉन को एंटी पार्टिकल वाय एलाइमी पॉजिट्रन मंजो एलाइमी बी प्लस नहीं बनी हुन्जा ये बी प्लस ये पार्टिकल सा इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट सा एलाइस रिलीज़ ही बनी हुन्जा अथवा एलाइमी एलाइ अर्पु तरीका लेनुटेशन लिखने मन लाये बनी इस तरी बनी देखना सबसे ये वन जीरो दिस इस पॉजिट्रन � यस वन टू सा ये लार्प आयरन सा कंबाइन करो यस वन वन अब यो वन सा टू प्लस वन थ्री बाय ये लिए टू बाय इसमें गामा निश्चित ठीक तीस तीस करी यो ये लिए हम सा एच ही थ्री टू प्लस एच ही थ्री टू करो ये लाइन मिलाए बने एच ही फोर टू ने बाय आ प्लस टू वन वन बाय थ्री थ्री सिक्स होने से फोर बाय टू इनटू वन टू प्लस फोर सिक्स टू टू फोर टू प्लस टू फोर ऐसा नहीं हमले रिएक्शन लिखने सकते हो हमले देर वाले स्टेप और लिखे अब ये लाइन में कंबाइन कर लेकों ये लाइन इनटू टू गरम ये लाइन पर इनटू टू गरम ये लाइन इनटू टू ये लाइन इनटू टू गर ये लाइन ये लाइन माथी को लाइक करो इनटू टू करो 
इसमें क्या होना था इसमें अब हम ले रहे होंगे दो इटा प्रोटीन सा इनटू टू करें पच्चीस चार इटा प्रोटीन बाय तीस पचाड़ी जो ड्यूटेरियम दो इटा सा ये अपने ड्यूटेरियम दो इटा सा ओवरऑल रिएक्शन में यू काटी नहीं बाय यू काटियो तीस बाय और वो काटी नहीं हम ले रहे होंगे देखें यू ले टू ले मल्टीप्लाई करे� यहाँ से टू वन याद सा यहाँ वन याद सा योर यो पनी हमें ले रिमूव कर सकते हो यो टू ले मल्टीप्लाई करें पैसे और बाकी रहन सा यो प्रोटीन 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 दो टाइप प्रोटीन इनटू टू रहता है चार टाइप प्रोटीन बोले फोर रहता प्रोटीन वैरिएंट साइड में रहो यहाँ ची टू फोर प्लस यो पोजिटिव को संख्या बो अमेस प्लस है एनर्जी निश्चित है प्रत्येक स्टेप में एनर्जी निश्चित है तो इसको क्यूमुलेटिव एनर्जी हमें लिख सकते हैं एनर्जी अब यो एनर्जी से वेरी आई होने से प्लस एनर्जी हो यो अब हम ले आह इस तरह न्यूक्लियर फ्यूजन को एग्जांपल लिख सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन को एग्जांपल से लेब हम यो फ्यूजन से पृथ्वी में हाइड्रोजन बम में से प्रयोग वाले को पाउंड सो हाइड्रोजन बम से विस्फोट करने वाला में से पहला फ्यूजन करा रहा सॉन्ग को कंपैरेबल टेम्परेचर प्रेशर को बात करने त्याग बनाएं जा रहा था न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन में जा इस कारण यो न्यूक्लियर फ्यूजन से हाइड्रोजन बम को यो अब हमें ले न्यूक्लियर फ्यूजन बढ़ा एनर्जी पनी निकालना सकते हो अब तो जैसे प्रैक्टिकली तेज़ तो न्यूक्लियर रिएक्टर और बनाने लिए संभव ही सही को सही ना पच्चीस निकालना सकते हो बने देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन को बिकल बना न्यूक्लियर फ्यूजन से क्लीन एनर्जी को सोर्स होने सकता बाय बी जोरो अब हमें न्यूक्लियर आइसोटॉप्स मैंने हमले पढ़े क्या कहते हैं रेडियो आइसोटॉप्स हरो आ हमरों सही जीवन लाइफ सजीलो बनाने के लिए मिलती उपयोगी नहीं भैया कहाँ सं कहते हैं आइसोटॉप्स हरो इले मेडिसिन में डायरेक्टली यूज़ होन्सन जस्ट उधर आने के लिए हमें ये उटा आइसोटॉप लाइल यू आई वन थर्टी वन इसको यूज़ मेडिसिन में मुट्ठो को अवस्था पता लगाने को लगी किस समय में पता लगाने को लगी हमें ली ये उटा आइसोटॉप सोडियम 24 लाइमी यूज़ कर सकते हो यो स्टडी ऑफ पंपिंग ऑफ हॉट हॉट तेज़ तेरे के कोबाल्ट 60 कोबाल्ट 60 आइसोटॉप लाइमी आ कैंसर को ट्रीटमेंट में प्रयोग कर सकते हो कैंसर ट्रीटमेंट कैंसर को ट्रीटमेंट में नहीं को कैंसर में रेडियोथेरेपी करें इनसे तो रेडियोथेरेपी में इस ताले आइसोटॉप वाले सेकने काम होने से यो मेडिसिन को यो एकदम इम्पोर्टेंट यूज़ हो यो आज वाले यो तो इस पचारे हमें केमिस्ट्री में इसको सही मेकैनिज्म और उपाता लगाने के लायक प्रेमर सकते हैं टू आइडेंटिफ तेज में हमें ले आयरोजन ऑक्सीजन आठ लगाए थे क्या एलिमेंट और लाइ ऐसे टॉपिक लेबलिंग कर रहे थे हमें यो जो रिएक्शन का मेकैनिज्म हो रहा पता लगाने काम कर सकूं और कुछ को राम रो यूज़ से ही यूरिया ऐसे टॉप को हमें ले कार्बन डेटिंग के बारे में सुनिए कहाँ कार्बन डेटिंग कार्बन डेटिंग अथवा कार्बन 14 आइसोटॉप को प्रयोग द्वारा अभी कुने पनी प्रिय प्रिय स्टोरिक अर्थात जैसे पौराणिक वस्तुओं रुको पुराना वस्तुओं रुको ऐतिहासिक वस्तुओं रुको आयु पता लगाने सकते हैं कुने काट अथवा जैसे कुने अमेले जैसे कुने वस्तु हार्ड अथवा जैसे जिससे कुने फॉसिल्स होने सकते हैं अभी फॉसिल्स अथवा 
तस्ते काठ और हमले पाए हुए तो अपने जो पूर्व ऐतिहासिक वस्तु पाए हुए ने तेज कुछ हैं आयु को त्यों में निकला पता लगाने को लगे हमें कार्बन फोर्टीन डेटिंग कर सो तेज करी रॉक और को आयु क्यों ना आयु पता लगाने को लगे हमें कार्बन फोर्टीन को सर्ट टाइम यूरेनियम को आइसोटोप से हमें तें ऊपर एक मले रहूँग एज अफ एज अफ प्री हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक आर्टिकल्स पत्ता लगन सकता अर्क यूरेनियम टू थर्टी एट प्रयोग कर एज अफ रक्स पुराना चट्टान को आयु कति पुराना भाई कुछ हम पत्ता लगन सकता इसी ये बाहेक एग्रिकल्चर में हमें रेडियो आइसोटप्स को यूज भर देखना पाँच लगायत अलग रेडियो आइसोटप्स को विभिन्न क्षेत्र में प्रयोग भैर इसी भाई बहनी आज हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री अंतर्गत रेडियो एक्टिविटी र्यूक्लि रिएक्शन के बारे में चर्चा गये ये संगसंगे ये चैप्टर समाप्त हो थैंक यू